Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui, estamos em Potosí, a segunda cidade mais alta do mundo e a aventura já começou hoje, estamos tentando sair da cidade, mas como é uma cidade que fica no alto de uma grande montanha, as ruas são muito estreitas e quando nós chegamos aqui a gente passou perrengue porque morremos nesses morros, <risos> porque a gente está em muita altitude, então a gente está fazendo o que aí, mano? A gente tá ó, se comunicando ali com o Sobre Rotas, com, com, a, com a Gabi e o Gui, que estão na nossa frente. E eles têm um walk talk. Então é assim que a gente tá. É, eles estão indo na frente pra ver aonde que dá pra rodar, se tem muito morro. E vamos embora. Eles vão na frente e falam, ó, aqui tem morro, embala, não tem Sim. carro, pode embalar. Senão, se parar, come no morro, na altitude a mais de 4 mil metros, cara, não tem ar. E é perigo de morrer de novo, então assim, a gente se preparou pra sair da cidade. E vamos lá que tá dando boa agora essa descida, rapaziada. <risos> Meus amigos, chegamos aqui em Sucre, na capital da Bolívia E hoje a gente vai fazer uma experiência diferenciada Vamos fazer um troca-troca aqui Trocar nossa Kombi por uma van e ter uma noite de luxo Vamos ver como é que vai ser Eu tô com medo do, do espaço pra eu dormir lá dentro Olha o tamanho desse A nossa cama tem 1,70 Tem quanto aqui? 1,83 1,83 A gente Já... vai dormir nessa van gigantesca E eles vão dormir na manezinha Essa vai, vai ser o experimento aqui na capital da Bolívia E oficialmente vou entregar as chaves da manezinha Que, que, que honra, que honra, que honra. Cuida bem na nossa casinha é, Tem uma boa noite E, e assim Sim, e não, é só, e não é só dormir, nós vamos passar um dia dentro Exato. da casa é do outro. Então é trabalhar, é. comer, é. cozinhar. A gente vai dormir hoje aqui e passar amanhã o dia inteiro aqui na capital da Bolívia e ter essa experiência de como é viver numa van e eles vão ver como é que é viver numa Kombi para ver como é que funcionam as coisas. Isso aí. Depois a gente vai ai, dar o, ai. Dar o, a, o, o é feedback, foi? né? O feedback. É. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Eu gente. só quero ver vocês entrando só. <risos> Ah, eu já tô em casa. Oh, minha cabeça não fica em pé. Eu tenho, por favor, nosso novo ninho. Gente, vocês estão atrapalhando minha casa, hein? Boa noite. Olha os pão aqui em cima aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Você pegou o nosso pão? Boa noite. Ai, deixa eu pegar o pão. Até a próxima. Aí. Esse pão do vocês compraram aqui. Ó, já aprendi. Boa noite. Tchau, boa noite. Ai, nossa casa. Não. Uh, nossa casa. Olha o tamanho dessa casa, meus amigos. Meu Deus do céu. Acho que eu não tenho nem roupa pra isso. Gente, olha, não, olha isso aqui. Eu fico em pé, com os meus braços levantados. <risos> Dias de glória. É, estranho, é até estranho é. fechar a porta, é muito fácil. É muito fácil, é só fechar a porta. Deu? Pronto? Não tem que fazer mais nada? Que 
estranho, né? Saber. <risos> Bom, primeiras diferenças que a gente tem entre uma Kombi e uma van. Começaremos pelo quê? Pela geladeira. Nossa geladeira deve ter 80 litros. Essa aqui, não sei quantos tem, mas aparentemente ela é o dobro do tamanho da nossa. Deve ter pelo menos uns 120, né? Vamos guardar algumas coisinhas que a gente Vamos trouxe. Vamos guardar. Deixa eu ver. Aqui. Nossa, que porta grande. Aqui. E o deles tem uma travinha que coloca aqui. Pra quando tiver o carro movimentando, não abre a geladeira. Essas travas são importantíssimas pra quem tem o motorhome. Salvam cada desastre. Bem, aos poucos a gente vai explorando como que é morar dentro de uma van. Uma das primeiras diferenças que tem entre uma Kombi e uma van é que dentro de uma van, pelo espaço que existe aqui, a gente tem uma coisa que não tem na Kombi e que é sempre uma aventura para conseguir. Que é o banho! <risos> banheiro, olha só o tamanho desse banheiro. E a gente vai finalizar esse dia tomando um banhozinho bem quentinho, bem gostoso. Bom, o banheiro a gente começa abrindo. Abrindo ele. Aí. Oh, aí tem um botãozinho da luz e tem todo o espaço para tomar banho aqui. Esse aqui é o porta pote dele, onde eles fazem necessidades. E aqui um banheirão gigantesco. Com um direito a chuveiro. Com um chuveiro, meus amigos, meu Deus do céu. Isso é algo fantástico para quem mora na estrada. E é isso que nós vamos começar a fazer primeiro. Tomar um banho. Vamos tomar banho. Hum. melhor essa toalhinha fica aqui no corredor para poder se trocar aqui e aí tem que passar ela assim ó, secar o corredor né, da, da água que pingou normal eles explicaram depois uhum. deixa esticadinha pra dessa secar. forma muito bom e aí queixa do banho Maravilhoso, né? É uma coisa tão fácil, tão simples, mas que já muda totalmente o nosso dia, o nosso humor. Pronto agora para poder dormir. Agora uma comidinha para Fifi. Ai, uma comidinha. E agora eu tô com sede, então eu quero tomar uma água, tenho que descobrir onde estão os copos. Aqui eu já sei que não estão os copos, porque a gente já abriu antes. É onde eles têm as panelas, filtro de água, alguns utensílios de cozinha. E, gente, só nesse espaço aqui, nessas duas portas, é simplesmente todo o nosso espaço de cozinha da Kombi. Se a gente pegasse as nossas panelas, os nossos utensílios e a nossa comida, tudo caberia aqui embaixo. Tipo, olha só o tamanho da panela que eles carregam. Maravilhoso, porque aí pode receber mais pessoas e fazer rangão para um monte de gente, né? Vamos ver nesse armário aqui de cima... É, ele tá fechado. Ele, esses armários, pra não abrirem durante o movimento, eles têm um imã, né? Que, ele, que o Gui tava explicando pra gente. Fica o imã na geladeira. Aí passa o imã aqui. É assim? Uhum. Vamos ver se abriu. Não. Não. Passa. Aí. Destravou. Aí, destravou. Não, tem que passar e puxar. Puxa. Não sou travar de Deus. <risos> Olha essa. Essa aqui é a travinha, ó. Ó, oh, com imã, ela faz isso, ó. Oh. Olha que da hora. Muito bom. É porque eles conseguiram manter o layout e ao mesmo tempo a porta não abre, né? Uhum. Fica bem, ó, oh, presinha. Passa lá de novo. Aí, puxa. Aí. Aê, é muito, muito legal, eu não conhecia esse tipo de porta. Mas aí ficam as comidas deles. Fica comida. Bom, vamos ver no outro. Também comida. Nossa, os caras estão com bastante comida, hein? Uh, vamos, hum. vamos comer na van. Ganhar <risos> a gaveta. Meu Deus. Essa aqui é a gaveta de eletrônicos de eletrônico. deles. Essa é uma gaveta de eletrônicos. Nossa, que sensacional. Que incrível. Essa, Essa aqui, aqui o Gui explicou pra gente, ela é uma mesa. Olha só, que legal. 
E aí você senta ali e coloca o notebook aqui e consegue trabalhar sentadinho. Essa foi uma jogada que eles fizeram porque eles construíram toda essa van sozinhos. Inclusive eles têm um curso de montagem de motorhome de tão foda que eles são. E isso aqui eu nunca tinha visto na minha vida, é muito legal. Ele hum. aproveitou, deixou uma gaveta aqui e só isso aqui é o que sai pra formar uma mesa. Nossa, e é ótimo. Porque aí tem uma mesinha aqui, tanto pra trabalhar quanto se precisar cozinhar. Muito é massa. Ótimo. Terceira gaveta. Oh, quanta coisa! Ah, e o copo. Ah, e o copo. <risos> Uma Nossa, a primeira impressão que a gente tem do espaço onde eles dormem é que você consegue ficar completamente sentado e ereto. Olha isso. Meu Deus, meus amigos, isso aqui faz uma diferença absurda. Agora a gente precisa dormir, a gente viajou o dia inteiro, a gente tá morto de cansaço, né, Fifi? E aqui fica a mesa deles, onde eles conseguem trabalhar também. Então senta um desse lado, senta outro do outro lado. Só que para dormir a gente precisa desmontar essa estrutura. E vamos ver se a gente consegue. O Gui me explicou como é que funciona. Acho que é pra cá. Isso. Aí bota e isso. Ah. Aí, deu boa. Tá, isso aqui a gente joga pra cá. E aí tem que tirar essa estrutura aqui, certo? Uhum. É a mesma tem que coisa. baixar. Puxa pra cima, lado. Aí, garoto. Isso fica embaixo. Essa parte... Tem que tirar também. Ela vira a cama. Aí mais um pedaço fica aqui. Assim. Aqui. Isso aqui vai pra cá. Uhum. Isso aqui pra cá. É um quebra-cabeça, hein? É. Isso aqui acho que é aqui. E essa aqui acho que é. Aqui. Boa. Aí. Nossa. Olha o tamanho dessa cor. <risos> Meu Deus do céu. É muito bom. E Fifi, você já escolheu o teu lado da cama, Fifi? E aí, Fifi, tá achando? Hein? <risos> Na nossa Kombi, a gente não consegue nem levantar a cabeça. Aqui, ela, a cama é tão alta que olha como é que ficam meus pés aqui. Tem que dar um pulinho. <risos> Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A cama não acaba mais. Eu peraí que eu acho que a gente cabe até assim, ó. <risos> <risos> Vamos aqui, ó. O lençolzinho já fica aqui. Uma coisa muito legal é que os cobertores deles ficam na cabine. E o carro é dividido por esse quadrado que tem esse macramê aqui que eu achei muito massa também. E aí tem que pegar assim, ó, e trazer pra cá. Olha que prático que era. Então vamos fazer um... Ah, aqui a Clara Boy tá aberta, a gente pode fechar depois. Hum. Nossa, tem que fechar a Clara Boia. Olha isso. É muito bom. Pra não perder o costume... Comer na cama, com as marmitinhas que eu tinha feito, viu? Vale muito a pena ter marmitinha pronta. Nossa, que noite fantástica. 
fantástica. Parece que a gente está dentro de um apartamento. Parece que a gente está num Airbnb. <risos> ah, que conforto, meu Deus. Né, Fifizinha? Hein? Você também achou? Que é muito bom. Fantástico. A facilidade disso. E aí, meus amigos, mais um dia começando por aqui. E a gente já nota a diferença quando começa o dia. Na forma de fazer café, que é levantada, não é sentada. E também eu gosto de acordar cedo para editar vídeo, organizar a vida. E normalmente eu faço isso na cama. Deitado na Kombi, né? Porque nem sentado eu consigo ficar, então eu edito o vídeo já deitadinho mesmo. E aqui a gente tem uma divisão de cômodos, que é acho que uma grande coisa assim que tem de você morar dentro de um carro e poder ter dois cômodos divididos. Uma pessoa conseguir ficar na cama e a outra conseguir ficar sentada trabalhando no notebook. Isso é uma experiência sensacional. Achei o lugar dela. Um outro ponto fantástico que tem na van é que a gente consegue desmontar a cama, montar uma mesa e nós dois conseguimos trabalhar juntos no mesmo espaço. Isso é incrível. É verdade. Muito bom poder trabalhar assim sentadinho. É bom.
Comidinha. Nossa, que fã. E aqui tem salada. Nossa, dá até vontade de trabalhar mais, de cozinhar mais. Bom, né? Uhum. Nossa, olha só o espaço que sobra entre a sua cabeça e o teto. Uhum. Meus amigos, dizem que a alegria de pobre dura pouco e essa riquíssima experiência na van está chegando ao fim. E aí, amor? Ai, gente, <risos> deu pra esticar a coluna hoje e ter um dia, praticamente um dia de spa aqui. Cara, foi uma experiência incrível ter assim, um espaço grande, realmente é muito legal. Mas tá na hora de voltar pra nossa casinha também, que é sensacional. E simbora! Vamos lá, família! Vamos, Vivizinha! Vamos, Vivi! Tá descalço, amor? Tô, preguiça. E aí, meus jovens amigos, o que acharam da experiência? Cara, muito boa. Vai ter que assistir o nosso vídeo. <risos> Mas é olha, boa, aprovado. Manezinha super aconchegante. Coisa linda. Uhum.